各位老師同學大家好。自從幾年前咧 ，3D 打印機喺學界盛行咗之後咧，而家好多學校都有 3D 打印機啦。但你哋有冇見過一部咁細嘅 3D 打印機咧？咁其實 3D 打印機係唔需要一定大部喎。細部咧一樣可以印到好精緻、好精緻嘅物品嘅，好似我手上呢啲誒咁嘅配件啦，而甚至你可以印出我哋、呃、譬如我哋喺學校裏面經常做嘅木桶第一個笛嘴，係可以產生聲音嘅添嘅。好多配件啦，喺我哋未正式生產俾工廠去製造之前咧，我哋真係可以用 3D 打印去解決一啲誒、呃、初稿嘅問題。咁今日咧就打算教大家點樣由。繪畫部件開始，以至於整件打印出嚟成為一件製品啦。今日我打算教大家咧，用一個 Tinkercad 呢個平台去畫立體部件。我哋喺瀏覽器上面打 T I N K E R C A D dot com， 我 Enter 就可以進入 Tinkercad 嘅畫面。大家可以喺右上角選擇登入或者註冊。我按咗註冊咧，就會叫大家選擇教育工作者、學生。或者建立個人帳户，大家根據自己嘅身份選擇就得啦。我哋一早已經有 account 咧，而家就可以按登入啦。登入咗之後，你會見到 Tinkercad 嘅主畫面。而家大家可以喺右上角選擇圖庫，就會見到有設計嘅圖庫，同埋 Circuits， 即係電子線路嘅圖庫。揀翻右上角 icon 下面嘅新增，就可以新增自己嘅立体物件啦。进入咗新增嘅主画面之后咧，会见到右手边有一个 wheel pos 嘅选择，即系包括咗前后左右上下六个方向。此外，仲有一系列放大缩细画面嘅功能。画面嘅右手边咧就有回入、回出。傳送字等等功能，此外仲有工作平面、尺規等等嘅工具。而往下移就有好多預定嘅結構可以選擇，包括基本造型啦、文字和數字啦、字源連接器等等等等。而喺呢度咧，更加有組成啦、取消、對齊同埋鏡射等等功能。好啦，睇翻工作平台嘅右手边咧，你见到基本造型上高有一啲系透明嘅物件，亦都有啲颜色嘅物件。我哋先选择一个红色嘅立方体嚟创造我哋嘅第一个 3D 物件。大家可以注意到咧，立方体咧四周围会有啲黑色点同埋白色点嘅，咁呢啲都系用嚟咧改变立方体嘅长阔高嘅。而當你改變物體嘅長寬高嘅時候咧，你仲會見到咧有啲數字出現，咁大家亦都可以直接去改變數字，去將真正嘅尺寸輸入。例如而家我哋咁樣啦，就創造咗一件長六十 mm、寬五十 mm、而高二十 mm 嘅長方體啦。跟住我哋就試下再選擇一個透明嘅立方體，而將呢個透明嘅立方體嘅長寬高咧。改成五十五乘四十五乘十八，即系比刚才红色嘅长方体咧，长阔高都细少少。嗱，我哋做呢件事嘅目的啦，系想将红色嘅长方体咧画一个空心。当我哋将呢个透明嘅长方体放入红色嘅长方体之后，我哋可以一次过选择晒两件物件。而喺右上角選擇組合，到最尾咧，我哋就會得出一件空心嘅長方體啦。我哋學懂咗用組合嘅方法之後咧，就可以用唔同形狀嘅物件互相組合。例如今次我哋用一個綠色嘅三角柱體，做成一個類似屋頂形狀嘅物件，又再選擇一個透明嘅立方體咧，做出一個門口。再用相同嘅方法组合出一间屋侧边嘅其他嘅配置。每次我哋创造物件啦 ，Tinkercad 会自动为我哋起名嘅。我哋喺而家不妨将佢改为 House。喺度补充喺右上角一个对齐嘅功能。我哋先选择晒圆球体同埋圆柱体
，再選擇對齊咧，跟住選擇黑點就可以將兩者嘅中心對齊啦。嚟到依度，間屋嘅初形已經現出嚟啦。但係咧，唔好忘記，因為我哋要進行 3D 打印，兩件分開嘅物件如果冇一個底座咧，係好難一齊打印出嚟嘅喎。所以咧，我哋再次用立方體嚟製造一個底座。下一步咧，我哋又嚟学习下点使用文字，嗱，输入文字或者数字都可以变成立体嘅文字或者数字嘅，而且更可以修改字母。例如我哋而家输入咗 Carlos House， 再使用缩放、旋转等等功能，然后将 Carlos House 呢个文字物件放喺间屋嘅前面。最後，我哋選擇所有嘅物件，然後再做一次組合，見到所有物件嘅顏色咧都統一咗咧，就表示成件物件係組合咗啦。嚟到呢度咧，我哋已經成功繪畫咗我哋第一件嘅 3D 物件啦。咁而家不妨學習點樣繪出成為一個能夠 3D 打印嘅格式。3D 打印嘅格式咧，最常用咧係 STL。我哋而家選擇 STL。咁你見到左下角呢，已經生成咗一個叫做 house 點 stl 嘅檔案啦。而 double click 佢呢，就會自動進入 3D 打印嘅軟件。咁至於點樣進行 3D 打印，我哋喺下一次嘅影片再詳細解釋，大家千祈唔好錯過啦。